贵人请安。什么了不得的东西，要公公这样端着？这是皇上特意赐予小主的，小主一看便知。小主，您瞧瞧，这座鞋底的菜玉，属蓝田玉的名种，触手温润，但穿着绝不两脚心。鞋里面却是镂空的，里面装着各种香料。皇上说了，那叫步步生香。这鞋尖上缀着的是河浦明珠。虽然不能和咱们的东珠比尊贵，但是圆润硕大，光滑灿烂。最难得的是这鞋面，是用织金镂花的蜀锦做成。别的也就算了，倒是这蜀锦难得，尤其是这织金镂花的蜀锦。听说蜀中绣娘，要十人绣三个月方能得一匹，一寸之价可比十斗金。平时连见都很难见一面，更别说做成鞋面了。多谢皇上。只是这蜀锦是从哪儿来的？我记得蜀中的贡缎二月时才到过，只送了皇后和太后宫中。新到的总得明年二月才有啊。这才是皇上对小楚的书宠啊！蜀锦菊有了新的花色，千里迢迢送来，就这么一匹，皇上就命内务府连日赶制了出来。皇上驾到！说曹操，曹操就到了。臣妾给皇上请安，皇上万福金安。快穿上这玉鞋，让朕瞧瞧吧。好看吗？正好合你的脚，看来朕没嘱咐错了。什么？朕命真宫局的人按照你脚的尺寸做，果然没错。可臣妾似乎没有对皇上说过臣妾双足的尺寸啊。朕与你共枕而眠多日，怎会不晓得这个？朕特地嘱咐绣院的人，将花样绣成了鸳鸯。皇上，嬛嬛，是不是朕有什么地方让你不高兴了？从新宫回来，你仿佛总有心事。没有，皇上没有叫臣妾不高兴，只是皇上对臣妾太好。反而臣妾会有些害怕。别怕，朕答应许你的，必然会给你，朕会护着你的。四郎宠嬛嬛，嬛嬛都知道。只是四郎，从前也是这么宠着华妃。
宠着梅姐姐。花花怕四郎只是宠而已。宠爱，宠爱，这宠便是爱。若是宠而不爱呢？或许四郎带皇后会例外一些，只要这许多的宠里面有那么些许爱，嬛嬛就很高兴了。真是傻话。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。皇上与臣妾共同剪蜡烛，外头朗朗星空，却无夜雨可画呢。京都晴空朗星，十七弟的书信中却说蜀中多雨。幸好他留居的巴山夜雨之景甚美，倒也安慰旅途之困。如何？快马加鞭。就是这么快，一骑红尘，妃子笑吗？只是这颜色不是本宫喜欢的，做衣如做人，一定要花团锦簇、轰轰烈烈才好。娘娘素日里喜欢明丽艳丽的颜色，其实这颜色倒也雅致。如今不再供蜀锦的时候，能得这两匹，想必也费了很大功夫了。其实啊。他们也用了心思了，娘娘您瞧，连这花朵都是用月白色的丝线掺了银线绣的，若是放在日头底下，一定好看。难得他们这点孝心，也好让人知道，再名贵的东西，只要本宫想要，即刻就有。是，不像有些人，就算穿上了蜀锦做的鞋子。终究是穿上龙袍，也不像太子啊。那便吩咐秀院做身衣裳吧。本宫瞧着别的还好，怎么这花朵的样式没见过呢？是了，以前只见牡丹凤凰的，这个倒也新鲜。你们也来瞧瞧，这是个什么花儿啊？小主。这是牵牛花呢，也叫做西岩。这样香气，这花西开朝落，向来只开一夜，不见天日便凋谢了。住口！不吉利的话不许说。混账！这蜀锦局越来越不懂规矩了，竟敢拿如此薄命的花朵来糊弄本宫。总之，是把这两匹布给他撕碎了，送回蜀锦局去。是，娘娘，这花一般人不认识，难免失误也是有的。娘娘思了事小，可若传到旁人的耳朵里，难免又引起风言风语。既然这花一般人不认得，娘娘不如当做不知道，随便赏人就是了。那便赏他吧。谁？他有那样一双鞋子，再配这样一身衣裳，才显得是皇上心尖上的人。姐姐，你们可回来了！你们和安姐姐都去了圆明园行宫，多一人在这里，实在是闷坏了。不是有姑姑陪着你吗？我宫里的姑姑整天训我，嫌我话多，哎，让我静心。说一静心就能像安姐姐一样得宠了。姑姑教你，你就该好好听着。姑姑还说，我都进宫一年了，还没和皇上说上话。嗯，说我成天没个安静。其实见了皇上，要守的规矩更多。我才不乐意呢！这话等你见了皇上再说。小主，翊坤宫的周公公来了。奴才给婉贵人请安。起来吧。谢婉贵人。华妃娘娘新得了两匹蜀锦，想来颜色清淡好看，就让人裁了两身衣裳送与小主。多谢娘娘。锦溪，收下吧。嗯。为娘娘话，这衣裳颜色雅致，手工精巧，倒是极好了。只是，宝华殿的法师上回来说了，今年贵人与蜀犯冲，同音不同字的，也容易惹是非
，这个蜀锦嘛，做成鞋踩在脚下也就罢了，若做成衣裳，怕是得明年才能上身了。锦溪姑娘的意思是，娘娘赏的衣裳，小主便不能穿了。也是，小主现在心得皇上恩宠，除了皇上的赏赐，旁人的东西又何尝放在眼里？倒是我们娘娘常说“身正不畏邪”，法师之言固然不能不信，但娘娘恩惠，福泽必有，相信对小主还是有所裨益的。锦溪也是好意提醒，公公不必在意。替我回禀娘娘，改日我再去谢恩。如此，奴才告退。哎，我瞧瞧，我瞧瞧。哎呀，这衣服真好看呢！姐姐怎么收了衣裳还不高兴呢？哎，这是什么花？没见过。这是夕颜。牵牛花，牵牛，有什么说头吗？这这花倒是好看，只是华妃送礼送的太突然，奴婢倒有些看不明白了。何止是你，凡事突如其来，必有古怪。姐姐这件衣服和您那双蜀锦的鞋子作配，不是正好吗？十月的赏菊大会，姐姐穿上这一身，绝对是冠压群芳。先搁起来吧。嗯。臣妾给太后请安，太后万福金安。起来吧。谢太后。坐。今儿怎么有空来啊？侍奉太后乃臣妾的本分，皇上忙于朝政，臣妾更该替皇上向太后尽孝。小嘴儿越发甜了。嗯，入秋后夜里格外冷了，太后还咳嗽吗？如今好些了。臣妾惦记着太后向来畏寒，特意差人。做了件狐皮大氅来，是墨狐的狐皮。是，臣妾的哥哥在青海平乱，偶然涉猎得了两张墨狐皮。臣妾想着自己年轻，穿不出墨狐的大气，所以做了件大氅，进献给太后。臣妾知道太后潜心礼佛。特意用西番莲花纹的妆缎做了里子，还望太后不要嫌弃臣妾一点拙心。哼，难得你这份孝心，朱熹啊，收下吧。是。今儿怎么穿的这么素净啊？啊，臣妾虽则年轻不懂事，但在嫔妃一辈里也不算年轻了，自然要素净些，不像婉贵人跟安常在。喜欢年轻娇艳的，常听你们提起婉贵人，哀家只记得模样倒是还挺可人的。太后这几日没见到婉贵人，才叫可惜呢。皇上赐了婉贵人一双织金镂花的蜀锦鞋子，连鞋底子都是翠玉做的。婉贵人又做了两身蜀锦的旗装，那一水穿在身上，可标致呢。是吗？可是哀家记得。如今不是蜀锦进贡的时候啊！嗯，婉贵人年轻可人疼，想要怎么会没有呢？只是不知这一身蜀锦价值几何呢？他刚进宫，皇帝把他当小孩子看，自然会偏宠些。你得皇帝宠爱多年，小的分寸，该去提一点。啊，是。依哀家看，皇帝心里你是最重的。你用的换衣香是皇帝亲自选了香料，叫人配好送你的。你看看整个宫里，皇帝对谁用过这番心思？你过来。
，臣妾不敢当。来，这只步摇是哀家刚做德妃的时候，孝惠太后赏的。你如花似玉的年纪，位分又尊贵，打扮的这么素净做什么？依哀家看，这步摇给你带正好。多谢太后疼爱，哀家疼你，就像疼皇帝是一样的。快去换件颜色衣裳，好好给皇帝瞧瞧去。嗯，那臣妾就先告退了。嗯牙真好看，只是没出这口恶气，真是让人不痛快。还用得着你说？不过太后这样疼本宫也算难得了。是啦，去把檀香点上，再把哀家的《法华经》拿来。太后也觉得这屋子里酸气太重，要驱一驱。后宫里争风吃醋是惯有的事，还用得着大惊小怪吗？奴婢也不在乎这点醋劲儿。而是华妃娘娘这么大费周章，想那婉贵人是何等人物？你又不是不知道华妃，动不动就爱吃醋，打进王府便这样。倒是皇帝不好，一大把年纪，还不顾周全，让哀家操心。太后还操心，您呐是最该享清福的人了。你去养心殿告诉一声。皇帝忙完正事，请他过来一趟。是。皇上驾到。儿子，给皇额娘请安。坐。这两天天气冷了，怎么也不知道多加件衣裳。方才从养心殿出来，一时倒也不觉得冷。苏培盛也不提醒着。奴才的疏忽，请太后恕罪。苏培盛十分尽心，只是他这么一个人，也总有顾不到的地方。皇娘既然说了，儿子回去加件衣裳便是了。也罢，苏培盛，起来吧。谢太后宽恕，奴才日后一定尽心尽力伺候皇上。话说回来，这些事除了奴才要当心，更该的是嫔妃们要留意。皇帝身边那个婉贵人，可还尽心吗？这可不好说了。若说他尽心，今儿儿子贪粮穿少了。皇娘定要责备他不尽心，还要怪儿子偏袒。若说他不尽心，实在他也是个细心之人。只是最近，儿子忙于朝政，与他也有三四日未见了。皇上，您还说不偏袒，这便是实打实的偏袒了。姑姑，别笑话朕了。皇帝政务繁忙，也不过是三四日没有见他而已。那你多久才见华妃一次？多久见皇后一次？多久见静嫔他们一次？皇帝既然忙碌，三宫六院都少见也罢了。可是如果显得太有亲疏了，就会伤了嫔妃们的心呢、啊。皇额娘教训的是，儿子记住了。这样好的墨狐皮，怕是青海那边才会有的。皇帝真是眼明心亮，店里这么暗，也看得清是墨狐的皮子。后宫朝政，自然更是动若观火。这件墨狐大氅，用的是墨狐的狐皮。华妃特意选了西番莲花的妆缎做里子
，这才叫内外得当，相得益彰。黄额娘的教训，儿子听得明白。今儿听说黄额娘赏了华妃一支步摇，想来夜晚烛光下更现华光，儿子定要好好细赏一番。恩威并施，除了用在朝廷之上，后宫也是一样的。现在西北平定，剩下些扫尾之事。可是西南土司还是心腹之患，想要安定，还要大费一番周折。年羹尧有才，也还算是忠心。这样的功臣，只要他不骄横起来，皇帝是该好好用着。平定西陲是大功之事。十月里，年羹尧会进京觐见，儿子定会好好嘉奖于他。嗯。华妃的欢宜香用完了，此香制作繁琐，不易得。皇帝是否不再赏他了？这么多年，他都用惯了，自然是要赏给他的。娘娘，哥哥回来了吗？大将军平定西陲，还朝请安，先去觐见皇上了。皇上一向厚待大将军，此刻定有许多要紧的话要说呢。这是自然。不过，午膳时间了，皇上和哥哥再有要事商量，也要顾着吃饭呢。启禀娘娘，皇上有旨，请娘娘到养心殿一起用膳。啊！你在外面等着，本宫即刻就去。宫中菜式虽多，却不知合不合你的胃口。你便多尝尝，若然实在不合，朕让华妃的小厨房坐与你。皇上这话，臣怎么敢当呢？臣能与皇上和华妃娘娘一同用膳，已是莫大的恩遇了。你坐下。一家子吃饭，不然动辄站起来坐下，谢恩告罪，还有什么趣味？坐吧，谢皇上，谢华妃娘娘。这道炙羊肉，鲜嫩可口，朕素日甚爱，你尝尝。嗯，的确美味。多谢皇上。哥哥，皇上赐宴赏菜，都得由工人伺候夹菜的。哦，臣御前失礼，皇上切勿怪罪。你一直在外征战，自是事必躬亲，不大紧。臣到宫中，不能不守规矩。你自己吃着随意即可。规矩是提点君臣之礼，而非约束亲戚之情。是。臣面前这道。燕窝鸭子好似不错，嗯，那就有劳苏公公。大将军，您慢用。你用十五日的时间，一举击溃了罗布藏丹经。这八个月以来，逐步的扫清残余敌军，为朕
，安定西北，威震西陲，可算是朕的恩人。皇上夸奖，臣愧不敢当。朕继位不久，朝廷内外未完全安定，朝内诸皇子蠢蠢欲动不说，边关一乱。朕将腹背受敌，难以顾全。你如今的大功，不但朕心已卷嘉奖，朕、朕的世世子孙及天下臣民，当共庆心感悦。若有负心，便非朕之子孙也；若有异心，便非我朝臣民。华妃娘娘尽心于内，臣尽忠于外，臣兄妹二人愿为皇上尽心竭力，效犬马之劳。华妃伺候朕多年，已知周到细致。你一直在外，乃朕肱骨之臣。朕有你这样的封疆大吏，是朕的幸运。若是朝廷中有十来个像你这样的人，朕就不愁治理不好国家了。谢皇上。这一杯，朕敬你们兄妹二人。多谢皇上。谢皇上。如今，云贵、甘陕一带可还平静吗？啊，一切都好。只是进京之前，陈以文听卓子山一带的谢尔苏部落不太安稳，怕会要生事。果然，昨日得到消息，在甘肃庄浪生事了。都是乌合之众，想来很快能压下去。皇上所言极是。只是陈以文听谢尔苏部落密谋与新疆噶尔丹互为犄角，这倒不能不慎重啊。那你以为如何？谢尔苏不过是个小部落，若派大将出征，未免太过重视，反而失了气度。但若不加紧，怕又会成为心腹之患。所以臣斗胆举荐臣的次子年富出征，他虽年轻。却也历练过，真想放他一试。皇上，臣妾不能干政，不宜在此听皇上跟哥哥讨论国事。朕与你哥哥谈的既是国事，也是家事，倒也无妨。<笑>华妃说的对啊，臣难得与皇上一桌用餐，一家子团聚是不该议论其他啊。哈哈哈好，那咱们就专心吃饭。啊，天气寒冷，宫中十月十五起，每顿饭都会添锅子。为着今儿哥哥来，虽是十四，皇上还是命御膳房准备了这道什锦锅子。哥哥的一饮一食，必得念及皇恩呐、啊。谢皇上圣恩。锅子吃了，身上暖和。你与朕，君臣一心，朕这心里更暖和。是。快吃。是。奴才恭送华妃娘娘，恭送年大将军。哥哥呀哥哥，这顿饭吃的妹妹我是提心吊胆的。你这是怎么了？那道制羊肉，皇上说他喜欢吃，皇上都还没动筷子，你怎么就先动筷子了呢？这倒也罢了，你还让苏培盛给你夹菜。苏培盛是什么人呢？那是皇上用了几十年的老太监了。打小就跟着皇上，你还敢使唤他呢
，我的脾气你不是不晓得，我最讨厌这些阉人的臭气。既是皇宫里的规矩，我不得不遵，我当然要找那个最有头脸的阉人来刺。说句不中听的话，我从沙场征战回来，立下汗马功劳，还不能让一个阉人伺候？他伺候皇上，也伺候我。既然如此，伺候哥哥一次也无妨。以后可不能这样了。哼！李白那点臭墨子文采，还让高力士脱靴呢。他苏培盛能伺候我，是他的福气。还有呢，有些话皇上说的，哥哥你就说不得了。嗯。皇上说一家人那是客套，哥哥说一家人就是僭越了。哥哥，你又还没喝酒，怎么就先醉了呢？<笑>我说妹妹，你啊，是不是在宫里待久啊？这心眼儿也小起来。我不过是顺着皇上顺口说一句，何况皇上和咱们是一家子。你是皇上的爱妃，我是皇上的大舅子，可不是至亲骨肉吗？阿弥陀佛，还好皇上没有怪罪，还让你送我回宫，再回去面圣。想来是没有生气。你这是怎么了？是不是那个皇后给你气受了？皇后哪成得了那种气候？倒是皇上心得的晚贵人，抓奸卖乖，挑拨离间，专和我过不去。就是因为他，皇上削了我县里六宫之权，至今都没恢复。一个小小的贵人，竟敢犯上！皇上宠着他，我又能怎么样？听说他的父亲也在朝为官。哦，叫什么名字？甄远道。嗯，好啊。他的女儿和你过不去，我便和他过不去。好在哥哥还护着我，不然，不然我得受多少委屈啊！<笑>有哥哥在，你怕什么？嗯。<笑>皇上，年将军回来了。皇上，快坐。呃，啊，臣恭敬不如从命。大将军，请用茶。皇上。臣上次参奏，直隶巡抚赵直元，庸略纨绔，不能担当巡抚重任，不知圣意如何裁决？你既觉得他不可用，朕便下旨将他革除就是。皇上圣命。你与朕在外是君臣，在内是亲戚。朕若不做个出色的皇帝，便不能酬赏你待朕之心。是你若是不做个超群的大臣，便不能报答朕对你的知遇之恩。你我君臣，定要做一对千古榜样人物才好啊！臣必当粉身碎骨，万死以报皇上的恩泽。你便坐好吧，动不动就谢恩。朕听着都累，臣遵旨。朕感你劳苦功高，特赐你双眼孔雀翎，四团龙补符，皇带子配黄金千两。你今日也累了，先回府里好好歇息，改日再来回话。臣。叩谢圣恩。娘娘，小夏子听得真真的，皇上称年大将军为恩人。娘娘。
剑秋啊，这天怎么就这么冷下来了呢？西北风起了，是有些冷，要不奴婢给您添件衣裳吧。天冷了，衣裳穿得多，有什么用啊？这些日子，皇上凡进后宫，都是去华妃呢，连景仁宫的门槛半步也没踏进过。这景仁宫。一直都是冷的，皇上来一回才暖一回。可现在，真的变冷了。什么时候，皇上想起报恩，把这景仁宫也给华妃了，那这景仁宫，才算是真的暖和透了。皇上近日总陪着臣妾，也不去看看其他的姐妹。既然华妃贤德，那朕就去看看齐妃他们。皇上，臣妾不过一问，外面夜深露重，皇上不宜出行。朕就知道你舍不得。记得你刚入王府的时候。朕也总是陪着你，有时候都冷落了刚成为福晋的一休呢。臣妾入王府前，皇上陪皇后的日子多多了。皇后入王府早，皇上多匀一些时间陪臣妾，才公平嘛。朕何尝不想多陪陪你？可朕如今是一国之君。有前朝的事要忙，后宫的人也多了，总不能为了你，就都冷落了吧？皇上这么说，便是陪臣妾的时候，还想着旁人呢。你这话，就是在跟朕赌气了。从前在王府，你是侧福晋，如今是妃子，宫里人多势杂。你要放宽了心替朕照应，啊？皇后身子不行，你要多担待啊。嗯，臣妾知道了。姐姐可真有情致，研制这百合香的制法已有七八日了，竟也不倦。长夜寂寂，总要寻些事情来打发。皇上也没来看姐姐吗？六日前来用过午膳，便没再来过。姐姐记得好清楚，我都已经记不得日子了，大约有半个多月了吧。不过也抱怨不得，听齐妃娘娘说，她自打回宫就没见过皇上。秋来百花杀尽，唯有华妃一枝独秀。他了他的，咱们且了咱们的。嗯，妹妹身子不适吗？嗯，早上偶遇风寒，养两日便好了，无妨。其实这百合香的制法已经失散了，现在在宫中也很少见。什么都是现成的，又有什么趣儿？既要打发时间，就得自己来制。且这百合香要是能做出来。冬日里用是最好的，若有暖炉的热气一烘，便有置身花海之感。是，幸而我父亲在为官前做过十多年的香料生意，也得了许多炮制熏香的秘方。我在家揣摩了几日，终于想到有几味香料能用得到。好啊，你来说，我来写。嗯，皇上一直喜欢听安常在唱歌，这也有些日子没听他唱了，不如请他过来。轻歌一曲，臣妾也好和皇上同乐一回呀、啊。夜深了，何苦叫人走一趟？皇上，不过你喜欢，叫他来便是。周宁海，这。去请。这。
姐姐的心事全都写在上头了。怎么了？姐姐博学，怎么连“藿香”的“藿”字都写错了？哈哈，草头去了哪里啊？姐姐的心跟着皇上走了，连草头也飞走了。哈哈，越发油嘴滑舌了，只盼皇上现在穿着把你叫走，你别安静了。谁又嘴滑舌了？姐姐自己心虚罢了。你自己瞧啊，嗯，<笑>奴才给婉贵人安常在请安，两位小主急一下。周公公怎么来了？啊，皇上想听安常在唱小曲儿，正在义公公等着呢。哎、啊，皇上在华妃娘娘那里，我现在去算什么呀？不如。明日吧，皇上正等着呢。这抗旨的意思，小主要回也得自己回呀、啊，别难为咱们这些做奴才的。锦溪，去取我的琴来。小主，琴歌单调，我便和安常在一起同去，为皇上弹琴助兴吧。多一个人。娘娘不会介意吧？小主乐意弹琴助兴，那娘娘自然乐见。那，请吧。皇上万安，华妃娘娘金安。起来吧，谢皇上。婉贵人，这夜深霜重的，你怎么也来了？秋。西望是迷离春花秋月里，入屋里看花，水中望月，飘来又拂去。绝来又生君，去无语，翻云覆雨里。最凉清香，凄凉心香，已得来复失去。又是待何？有歌待应，有心待相惜。望长相思，望长相守，却空留琴余地。清香月，一心相许，一身相偎。愿无相忘，愿无相负，又奈何恨与期？得非所愿，愿非所得，看命运嘲弄造化有期，真情落落终于。随乱红飞。